Mas antes de começar aquele velho pedido que eu faço, se inscreva no canal que é muito importante. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar, que isso ajuda demais a gente. E vamos curtir mais um vídeo aqui no Brito Podcast, o principal e maior podcast de samba e pagode do Brasil. Que massa, <risos> velho. Essa sacada do Thiago, cara, são demais, assim. Ele é demais, né, cara? Tem uma é... música nova dele aí que é sensacional, que é o... o, o que... O, que, o que Na Cama com três, com três, sei lá. Cara, isso é muito bom, cara. É uma sacada. E é engraçado que... É um desafio para o compositor surpreender o público, né, cara? Tipo, é. Porque é igual você falou, às vezes tem certas músicas que vão para um lugar comum, às vezes o cara até se repete ali em algumas coisas, mas quando o cara consegue trazer uma sacada diferente é outra coisa, e né? Vou, e vou falar, Leandro, é, até essa parada da, da sacada né, que você falou, uhum. tem muita música que tem umas sacadas, umas tiradas assim, que são diferentes, mas eu, cara, acredito muito na música cantada de uma forma popular mesmo, quase uhum. um diálogo ali, sabe, cara? Aquela música que a galera escuta e fala assim, caraca, isso faz parte da Sabe, poderia ter sido uma história minha, ou caramba, eu conheço alguém que já viveu isso. Uhum. E, e, e acho que isso aproxima também a galera, é sabe? A forma que você fala, a forma que você fala de amor, a forma que você fala de um... Até, cara, a Refém é uma música que fala... É uma letra, se tu parar pra analisar, é uma música polêmica, mas a gente fala... A gente fala de uma forma poética, sabe? Que a galera ouve e fala assim, cara, que legal, né? Você tá cantando, você me arranha. <risos> e no final de tudo. Mas, cara, sabe? É, 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 é o jeito que você fala, assim. E eu gosto muito desse, desse jeito de falar. O, o Príncipe, né? O Rodrigo Príncipe é um cara que faz é. isso de uma forma brilhante. Até o próprio Tiago, o Thier. Eles conseguem te trazer pra dentro da música, né, cara? É. Aquela, tem uma música do Thier, cara, que eu, que eu acho... <risos> Sensacional, eu não sei se foi essa música que deu uma polêmica, mas aquela é. música Quem vai fazer o arroz? Mano, isso é muito dia a dia, cara. É. Sabe, isso é muito, cara, tô aqui, e aí, cara? Quem vai fazer o arroz? Isso agora é... Mas não é numa forma de, de, de colocar a mulher numa situação de, de inferioridade, não, pelo é contrário. Coisa do tipo cotidiano assim, do casal. E aí, é. mano, quem, quem vai flambar pudim? Pô, mano, isso é muito genial, cara. Eu fico rindo, eu fui num show do Tia na Lapa, deve ter uns é. dois meses, cara. Tu para pra ouvir as músicas e fala assim, cara, de onde esse cara tirou essa parada, mano? Porque você chegou e deu um porradão, porradão no coração, tu tinha tudo pra ser uma música agressiva, mas não, mano. É uma parada que ele fala ali de uma forma, tipo assim, cara, é isso, sabe? Cara, é isso, mano. E aí, quem vai, quem, quem vai fazer o arroz, mano? Isso é muito bom, cara. cara Eu acho isso genial, assim. Eu fui, no, eu fui na gravação, acho que do, do Caju pra Baixo. E aí no intervalo da gravação tava tocando o Marília Mendonça, né? As músicas da Marília Mendonça no intervalo ali. Aí eu fico observando, caralho, como tem música que chega no coração do povão mesmo, da massa, né, cara? De um jeito. Eu fiquei pensando nisso. Falei, caramba, como essa mulher tinha, usando ela como exemplo, né? Como Sim. ela tinha a manha de chegar nas coisas que o povo vive, nas coisas que cativam a galera. Eu acho que esse é o mais ou menos a, a ideia que você quer eu, passar, Eu acho né, cara? que esse é, esse é o maior desafio, cara, do compositor, do artista. A Marília, acho que era... Hum. É a nossa maior referência disso, né? Do, do povo mesmo, né, é, cara? Do popular, galera, de falar né? a linguagem que a galera... Que você fala no dia a dia, cara, sabe? Hum. E ela, pô, o Thierry também é muito assim. Mas Sim. acho que a Marília é a, é a maior, assim, referência que eu, pelo menos, tenho hum. pra, esse, pra esse conceito de composição, sabe? Hum. Mas, cara, tem a, a, além da Marília, né? Tem o Thierry, cara, que é Sim, genial, é cara. O, o Thierry, ele fala, ele aborda cada assunto <risos> polêmico, mas de uma forma que você fala assim, caraca, mano. De onde esse cara tirou isso? E, e, e quando tu para pra ver a letra, é, é o papo do dia a dia, cara. É, é. é o. Tá ligado? Mas a Marília com certeza é a maior referência. Não é. só pra mim, mas pra, pra, pra quem compõe assim, disso aí, sabe? De, hum. de conseguir fazer uma música e a galera fala, caraca, isso dói, né, cara? Porque tem música que acontece é. isso, né? Tu fala assim, caraca, mano. É eu, eu tô bem pra caramba, mas eu tô sofrendo vendo essa parada, sabe? É louco isso, né? É a música, ela tem um poder, assim, de, de mexer, assim, com. Sim. Com o emocional e, e tem situação que tu tá bem e tu escuta uma música que fala uma parada que te dá um gatilho de uma, de uma situação que tu já viu. Tu fala assim, caraca, mano, que vontade de chorar, né? Tu fica assim, mano, é louco isso. Esses é dias louco. eu postei no, no Instagram a música do Rafa Torres. Uhum. Ele também é louco pra fazer esse tipo de coisa, cara. É tem uma música dele chamada Asma. <risos> o nome mano, é bom, o hein? refrão da música fala tipo assim, ah, você falou que queria respirar. Respira aí agora longe de mim, sabe? Você tá tendo asma de saudade, <risos> sabe? Cara, é, é tipo... Que Mas só que de uma forma do dia a dia, assim. Aí tu vai olhando ali e tu fala, cara, que moleque genial. Eu mandei pra ele, falei, mano, que Deus te abençoe. Que você continue com essa cabeça <risos> e com essa forma de falar. Porque isso é genial, cara. Isso é muito bom. 
Cara, é muito bom isso, né? Eu tava pensando aqui, cara. Agora pra você deve ser um pouco de um dilema, assim, também, nessa questão de, pô, compus um novo trovão, por exemplo, né? É, um novo refém, né, aliás. E aí, vou mandar pra alguém ou vou gravar, né? Porque agora você também tá, tá em busca do teu, do teu sucesso, ah, né? Ah, mas né? hoje não tem nem polêmica, eu gravo, eu guardo. Eu guardo pra você, eu né? Eu pra mim, com certeza. É, porque... Ainda mais se eu tiver em época de escolher música pra gravar, eu não mando, não. É, agora é diferente. Só se o cara for hora. muito amigo, assim, <risos> <risos> tipo o Juicy, né? A gente fez um camping pro último trabalho dele, né? O Diferentão. E aí lá, tipo, nesse, nesse projeto entraram algumas músicas minhas, tipo a Duas, né? Sim. Que foi a primeira música de trabalho, a Diferentão também é uma música Sim. minha junto com, com a Inclusive, galera. hoje, coincidentemente, eu tava ouvindo esse álbum dele. É incrível, né, cara? É, exatamente. E aí tem algumas outras, tem Bora Conquistar o Mundo, que é uma música que fala também de positividade, de. de... Tem uma outra chamada Dog, que é uma é. música mais, mais engraçada, um pouco Sim. mais polêmica, assim. É, e aí, cara, nesse camp, a gente, a gente. Acho que nós fizemos mais de 100 músicas nesse camp. Caralho. No todo, assim, né? Hum. Tinha uma galera genial, Thales Lessa, que é um porra, o cara mais gravado aí do sertanejo, Matheus Marcolino, Rafa Lucas, Pedro Mendes, tinha uma galera genial, Marquinho, que é o, uhum. o cara que faz uma linha tipo do Thierry Brega também, cara. E outro recado importante, você que tem grupo de pagode, é cantor, sonha em seguir uma carreira musical e quer ter mais resultado na internet, quer saber como a gente faz para tantos vídeos explodirem lá no canal do Leandro Brito e virarem sucesso... O link está na descrição da comunidade Fora da Média. Seja meu aluno e aprenda todas as dicas e segredos e caminhos para você, de fato, ter resultado no seu trabalho musical na internet e profissionalizar o seu trabalho, tá bom? Então, link na descrição.